John Van de Berg è stato l'autentico dominatore del Mondiale 250, conquistando così il secondo titolo iridato dopo quello dello scorso anno nella 125. La scalata di John verso la loro iridato è stata anche decretata dall'ottima affidabilità della sua Yamaha ufficiale. Sempre a punto sia per quanto riguarda il propulsore che per la parte ciclistica, la YZ dell'olandese, adeguatamente assistita da un efficiente staff di meccanici, non ha mai lasciato a piedi in tutte le 24 manche disputate il suo pilota. Quello di Van de Berg è stato un inizio di campionato travolgente. Nei primi cinque Gran Premi ha infatti collezionato un ugual numero di manche vinte, che gli hanno permesso di portarsi prepotentemente al comando della classifica provvisoria, avendo già un buon margine di vantaggio sui diretti avversari. Tra questi, solo l'inglese Watley, vincitore della prima prova francese, è riuscito in un primo tempo a trattenere la precoce fuga del velocissimo Van de Berg. Nato l'11 maggio del 67 a Os in Olanda e concittadino del suo grande rivale dello scorso anno, Dave Stribos, Van de Berg è il classico esempio del campione di motocross moderno, cresciuto dal minicross e ben presto inserito nei circuiti mondiali per fare più esperienza possibile. Rispetto alle tipiche caratteristiche dei piloti olandesi, John vanta di poter essere vincente non solo sui circuiti sabbiosi, ma qualsiasi sia la natura del tracciato. Quella di Van de Berg è la classica fibra del pilota vincente, attentissimo alla preparazione fisica che cura in modo particolare anche trasferendosi nei periodi invernali negli Stati Uniti. L'unico punto debole di Van de Berg è la tenuta su tutta la durata del campionato. Anche quest'anno il pilota della Yamaha ha sofferto maggiormente le prove della seconda metà della stagione, dove però il forte vantaggio acquisito precedentemente gli ha permesso di poter controllare il campionato e di conservare le energie per le ultime prove. L'avversario che più ha impensierito il cammino del pilota della Yamaha è stato senza dubbio Pekka Vekonen, che ha invece dato il meglio di sé nelle ultime prove del Mondiale. Il duello più avvincente tra i due maggiori pretendenti al titolo mondiale si è avuto in occasione del Gran Premio d'Italia, disputato ad Arsago Seprio, dove per tutti i 40 minuti delle due manche, John e Pecca si sono dati battaglia offrendo uno spettacolo davvero entusiasmante. Come un grande calcolatore, Van de Berg si è limitato in seguito ad amministrare il vantaggio in classifica, laureandosi campione del mondo della 250 al suo primo anno di partecipazione. Un'impresa storica per un campione destinato a restare a lungo sulla scena mondiale. È lui il nuovo olandese volante. Oltre al pilota di punta, Pekka Vekonen, la cagiva quest'anno, ha potuto contare anche su Van Dorn e su Nilsson, un vero e proprio squadrone formato da tre valenti piloti originari del nord Europa, che avevano tutte le carte in regola per ben figurare. Sono stati gli iniziali problemi meccanici delle nuove 250 ad attardare più del dovuto il cammino del terzetto, e in particolare di Vekonen. Per una gestione delle moto affidate esternamente nelle prime prove mondiali, le nuove Kajiva hanno sofferto un periodo di assestamento, normalizzato solo dopo l'intervento diretto del reparto corse della Casa dell'Elefantino. Forse la più potente in fatto di cavalli tra il nutrito lotto di aziende presenti in questa cilindrata, la Kajiva ha un carattere del tutto particolare e, quasi come i cavalli di razza, si fa domare solo da chi la sa guidare con la stessa grinta e tenacia. Per Pekka Vekonen il cross è incominciato in fretta, essendo già una tradizione di famiglia. Nato ad Helsinki nel 64, Pekka ha preso le doti fondamentali da un altro grande campione finlandese, Aiki Mikola, che lo ha iniziato nella carriera motociclistica a soli 13 anni. 
Sin da giovanissimo ha cominciato a calcare i circuiti mondiali, esordendo nel 1982. Nel 1984 approda alla Cagiva e l'anno successivo coglie il primo titolo mondiale. Pecca è il pilota che meglio rappresenta la scuola nordica del motocross mondiale, con il suo stile di guida pulito e molto redditizio, quasi sempre rialzato sulle pedane. Quest'anno, alla sua seconda stagione nella 250, è terminato ancora la piazza d'onore nella corsa al titolo mondiale, forse per essere stato troppo bersagliato dalla sfortuna ad inizio stagione. A partire da metà campionato, Pecca, infatti, è stato in grado di conquistare ben 5 vittorie di Manche e altrettanti piazzamenti da podio, rendendosi protagonista di una entusiasmante rimonta. Le ottime doti atletiche gli hanno permesso di ben figurare proprio nei gran premi più difficili e faticosi, dove era determinante arrivare in buone condizioni psicofisiche. La lotta con Van de Berck si è fatta avvincente nelle ultime prove del torneo iridato, ma a poco sono valsi gli ottimi risultati ottenuti per poter colmare il grande distacco che aveva accumulato dal pilota olandese. Vekonen è stato senza dubbio il pilota più rappresentativo e continuo della squadra Kajiva, sicuramente uno tra i più acclamati su tutti i circuiti mondiali, grazie a quel pizzico di audacia e di spavalderia in più che sa mostrare una volta in sella. Poca fortuna anche per Vardorn, che sulla carta poteva essere un valido contendente al titolo mondiale. Per l'olandese si è trattato di una stagione oscurata da inconvenienti meccanici e da numerosi infortuni fisici, anche se non gravi, che lo hanno costretto a fare troppo presto da spettatore. Le prime prove della stagione in cui ha totalizzato tre manche fuori dalla zona punti hanno infierito troppo negativamente sul risultato finale di Van Dorn, che invece ha brillato di luce propria nelle ultime gare. La vittoria nel conclusivo Gran Premio di Svezia ha confermato le sue reali possibilità e di essere arrivato un po' in ritardo nella condizione di affiatamento ideale con il mezzo meccanico. Dei tre piloti del team Kajiva, chi invece non ha mai trovato la condizione di forma adeguata per poter lottare per le prime posizioni è lo svedese Jorgen Nilsson. Troppo spesso infortunato per rovinose cadute, Nilsson non è riuscito ad entrare nella rosa dei primi dieci classificati del campionato del mondo. Una stagione da dimenticare. Molto di più ci si aspettava da Rodney Smith, l'americano trapiantato in Italia nel team di Michele Rinaldi. Michele ha trasferito sul suo pupillo tutta l'esperienza acquisita in tanti anni di partecipazione mondiale. Dalla Suzuki ha ottenuto l'unica moto ufficiale presente in questa cilindrata, dotata di parti speciali e di una assistenza curata in modo particolare dal suo meccanico. Alla sua prima partecipazione mondiale, Rodney Smith, 24enne originario della California, ha concluso la stagione in terza posizione, senza riuscire a dare la soddisfazione al suo manager di vincere una manche ridata. Il suo è stato un campionato atipico per un pilota statunitense, molto guardingo e poco protagonista, quasi spaesato in un ambiente per lui nuovo e dove non è riuscito ad esprimersi secondo il suo reale potenziale. Sicuramente ha ancora molto da imparare.
davvero sorprendente è stato l'inizio di stagione per Jeremy Watley, vincitore della prima prova francese e grande protagonista in sella ad una Suzuki sino a metà del campionato. La sua corsa al titolo è stata anticipatamente fermata da un infortunio che non gli ha permesso di prendere parte alle ultime tre prove del mondiale che ha concluso in quinta posizione. Un altro pilota inglese ben dotato ma che ha sofferto di problemi fisici è il secondo uomo del team Yamaha, Bob Herring. Nelle poche mancia che è riuscito a correre si è aggiudicato ben tre vittorie, esibendo uno stile di guida particolarmente aggressivo.